வெளிச்சம் டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் அறம் பேசி நிகழ்ச்சியில் வாரம் ஒரு ஆளுமைகளை சந்தித்து வருகிறோம் இந்த வாரம் நாம் காணவிருக்கும் ஆளுமை இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்கின் அகில இந்திய தலைவர் பேராசிரியர் பெருந்தகை திரு காதர் மொய்தீன் அவர்கள் வணக்கம் ஐயா இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் ஒரு நீண்ட நெடிய ஒரு தேசிய கட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ட கட்சி சுதந்திரத்துக்கு பின்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் தனியாக பிரிந்து உருவான இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் இந்தியாவிற்கான ஒரு பெரும் கட்சி நீங்கள் மாணவ அமைப்பிலிருந்து உங்கள் பயணத்தை ஆரம்பித்து அதற்கு முன்பாக ஒரு பத்திரிகையாளராக இருந்து பிறகு பேராசிரியராக பணியாற்றி ஒரு மாணவ அமைப்பில் இருந்து உங்களது பயணத்தை ஆரம்பித்து இன்று அப்பெரும் தேசிய இயக்கத்திற்கு இன்று அகில இந்திய தலைவராக உள்ள உங்களின் பயணம் ஒரு நீண்ட நெடுந்தூர பயணம் இதை பற்றி உங்களோட சிறு முதல்ல வெளிச்சம் தொலைக்காட்சி சார்பாக என்ன பேட்டி காண வந்த உங்களுக்கும் வெளிச்சம் நடத்தக்கூடிய அருமை சகோதரர்களுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துள்ளேன் அதோட வெளிச்சம் தொலைக்காட்சியினுடைய நேயர்களுக்கும் இதன் மூலமாக எனது வாழ்த்தையும் நன்றியும் தெரிவித்துள்கிறேன் இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீகின் மீது அன்பு கொண்டு அதனை பற்றி சமுதாய மக்களுக்கும் நாட்டு மக்களுக்கும் தெரிவிக்க வேண்டுமென்ற ஒரு உந்துதலோடும் ஆசையோடும் வந்த உங்களுக்கும் எனது நன்றி இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் என்பது இந்திய தேசிய ஒற்றுமை ஒருமைப்பாடு நேஷனல் யூனிட்டி சமூக நல்லிணக்கம் கம்யூனல் அமிட்டி இந்த இரண்டு பெரும் கொள்கைகளை கொண்டது அதோட இந்தியாவில் இன்றைய தினம் வாழக்கூடிய எல்லா சமுதாய மக்களுடைய கலாச்சார தனித்தன்மை கல்ச்சுரல் ஐடென்டிட்டிஸ் கலாச்சார தனித்தன்மைகளை பாதுகாக்கிற ஒரு இயக்கமாகத்தான் இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இந்த இயக்கத்தில் இந்த எளியனை பொறுத்தவரையில் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிற காலத்திலிருந்து தொடர்பு கொண்டவன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலிலிருந்து கண்ணியத்திற்குரிய காய்தே மில்லத்து அவர்களை முதல் முதலாக சந்தித்து அவர்கள் பேசிய மேடையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் முதன் முதலில் என்னையும் உரையாற்ற செய்தார்கள் அன்றிலிருந்து தொடர்ந்து மாணவ பருவத்திலும் பிறகு கல்லூரி காலங்களிலும் பிறகு அதை தொடர்ந்து கல்லூரியில் பணியாற்றுகிற நேரத்திலும் மாணவர் காலத்திலும் படிக்கிற காலத்திலும் இந்திய முஸ்லீம் லீக்குடைய அன்றைய காய்தை முழுத்தவர்களோடு அதற்கு பிறகு வந்த அப்துல் வஹாப் ஜானி சாஹிப் அவர்கள் அதற்கு பிறகு வந்த சிராஜ் உல்லத்து அப்துல் சமத் சாஹிப் அவர்கள் அதற்கு பிறகு அதோடு அவர்களோடு இணைந்து பணியாற்றிய மிகப்பெரிய தலைவர்கள் தளபதி திருப்பூர் மொய்தீன் போன்றவர்கள் நாவலர் ஏ எம் யூசுப் போன்றவர்கள் வடகரை எம் எம் பக்கர் அரசியல் ஞானி போன்றவர்கள் ரவண சமுத்திரம் பீர்மோத் போன்றவர்கள் அதே மாதிரி ஏ கே ரிஃபாயி சாஹிப் அவர்கள் அது மாதிரி சாவுல் அமீன் அவர்கள் இப்படி ஒரு நீண்ட தொடர் அது அந்த சிறு பிள்ளை வேலை இருக்கும்போது மாணவ பருவத்தில் இருந்து முஸ்லீம் லீக்கில் நான் தொடர்பு கொண்டிருக்கிறேன் அதோடு தொடர்ந்து தான் மாணவர் அணி ஒரு காய்தி மிளர் காலத்திலேயே மாணவர் அணியை உருவாக்குகிற பொறுப்பு கூட என்னிடத்துல இருந்தது அதுக்கு பிறகு கல்லூரியில் பணியாற்றிய காலத்திலேயே முஸ்லீம் லீக்குடைய கலாச்சாரத்துறை செயலாளர் என்று எனக்கு பொறுப்பு கொடுத்தார்கள் பிறகு இளைஞரணி அமைப்பாளர் என்று கொடுத்தார்கள் அதுக்கு பிறகு கட்சியுடைய அமைப்பு செயலாளர் என்ற பொறுப்பை கொடுத்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் நான் கல்லூரியில் வரலாற்று பேராசிரியராகவும் தலைவராகவும் பணியாற்றிய நேரத்தில் அப்பொழுது இதே அறையில் இதே அறையில் உட்கார்ந்து தான் நமது மறைந்த தலைவர் சிராஜ் முல்லத் அவர்கள் ஒரு முடிவெடுத்து திருச்சி ரெண்டாவது தொகுதியில் முஸ்லீம் லீக்கிற்கு கிடைத்திருக்கிறது அதில் உங்களை மனதில் வைத்து கொண்டு தான் இந்த தொகுதியை நாங்கள் வாங்கியிருக்கிறோம் என்று சொன்னார்கள் கல்லூரியில் எனக்கு 
பல எதிர்ப்பு நிறைய எதிர்ப்பு யாரும் எம்எல்ஏ ஆகலாம் எல்லோரும் பேராசிரியராகவோ ஒரு துறை தலைவராக ஆக முடியாது கல்லூரிக்கு நீங்கள் பெரிய சேவை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க இந்த நேரத்தில் விட்டுட்டு போகிறது என்ன நியாயம் என்று அப்பொழுது கல்லூரி நிர்வாகம் சொன்னது அதே மாதிரி கல்லூரி பேராசிரியர்கள் அந்த காலத்தில் அவருடைய உரிமைக்காக ஒரு பதிமூணாயிரம் பேர் சரி செல்லக்கூடிய ஒரு நிலைமை கூட இருந்தது அதுக்கு வழி நடத்தி தலைமை தாங்கி நடத்தக்கூடிய பொறுப்பு என்ற இடத்துலையும் கூட இருந்தது ஏன்னா கல்லூரி பேராசிரியர்கள் எல்லாம் அப்போது அந்த யூஜிசி சம்பள விகிதம் எல்லா ஆசிரியர்களுக்கு வேணும் கல்லூரியிலேருந்து ஆசிரியர்களை பள்ளிக்கூடத்துக்கு மாற்றக்கூடாது என்று ஒரு பெரிய போராட்டம் நடத்தினோம் அதுக்கு அந்த தி திருச்சி வட்டாரத்தில் தலைமையாக இருக்கூடிய பொறுப்பை கூட என்னிடத்து இருந்தார் அதன் மூலமாக ஒரு பதினஞ்சு நாள் இப்போ பதிமூணாயிரம் பதினாலாயிரம் பேர் சிறைக்கு செல்லக்கூடிய நிலைமை கூட இருந்தது அப்படியெல்லாம் கல்லூரி பேராசிரியர்களுக்கு உரிமைகளுக்கு எல்லா வகையிலையும் பாடுபட்டு வந்திருக்கிறோம் அதே நேரத்தில் அப்போது எண்பதில் நான் வந்து மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி அப்போது ஒரு மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி ஒரே யூனிவர்சிட்டி தான் அதில் செனட்டு சபைக்கு என்னை உறுப்பினராக ஆசிரியர்கள்லாம் தேர்ந்தெடுத்தாங்க அதில் நான் மெம்பராக கூட இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பாரதாசி யூனிவர்சிட்டி வரும்போது அதுக்கு ஸ்டேரிங் கமிட்டி அமைக்கும் போது அது என்னை உறுப்பினர் ஆக்குனாங்க இப்படியெல்லாம் கல்வித்துறையில் இருந்த என்னை பொது வாழ்வுக்கு அதுவும் அரசியலில் தேர்தல் களத்துக்கு செல்லுவதை கல்லூரி நிர்வாகமோ பேராசிரியர் சங்கமோ அல்லது பல்கலைக்கழகத்தை தோழர்களோ அப்பொழுது விரும்பாத ஒரு நேரம் அந்த நேரத்தில் எல்லோரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்த நேரத்திலே தான் தலைவர் அவர்கள் இங்கே வைத்து தான் சொன்னார்கள் நீங்கள் செய்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய தியாகமாகத்தான் இருக்கும் அதனால் இந்த நேரத்தில் அது நீங்கள் இந்த பொறுப்புக்கு வந்து தான் ஆக வேண்டும் என்று சொன்ன அடிப்படையில் தான் கல்லூரி பேராசிரியர் பொறுப்பையும் வரலாற்றுத்துறை தலைவர் பொறுப்பையும் உடனடியாக ராஜினாமா செய்து கொண்டு தான் நான் முதலில் தேர்தலுக்கு வர வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டது அதில் திரு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் காங்கிரஸ் கட்சி இந்திய முஸ்லீம் லீக் சேர்ந்த ஒரு கூட்டணியில் நாங்கள் நின்றோம் கொஞ்சம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் திருச்சி ரெண்டாவது தொகுதியில் எனக்கு வெற்றி வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிட்டு அதுக்கு பிறகு ஆசிரியர்களும் கல்லூரி பேராசிரியர்களும் கல்லூரி பேராசிரியர் சங்கத்தை சேர்ந்தவர்களும் பல்கலைக்கழக தோழர்களுமாக எல்லாம் சேர்ந்து திரும்ப கல்லூரிக்கே நீங்கள் வரணும்னு சொல்லி என்னை வற்புறுத்தினாங்க அப்போ அவங்களே யூனிவர்சிட்டிக்கு எழுதினாங்க அதே மாதிரி அன்றைக்கு எம்ஜிஆர் முதலமைச்சராக இருந்தார் அவருக்கு எழுதினாங்க நான் சொன்னேன் நான் கல்லூரியை விட்டு வெளியே வந்தாச்சு அதுவும் ஜமான் மு கல்லூரி ஒரு சிறுபான்மை முஸ்லீம்கள் நடத்தக்கூடிய கல்லூரி அதில் கல்லூரியை விட்டு வெளியே வந்து அரசியலில் ஈடுபட்டு தேர்தல் நின்ற பிறகு திரும்ப தோத்து போன பிறகு திரும்ப கல்லூரிக்கு வந்தோம்னு சொன்னால் எனக்கு நன்மையை நீங்கள் செய்ய நினைக்கலாம் ஆனால் கல்லூரிக்கு இதனால் கெட்ட பேர் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அதுலேயும் ஒரு இயற்கை முரண் இருக்குது இல்லையா உங்களுடைய சொந்த தொகுதி திருச்சிராப்பள்ளியை தாண்டி நீங்கள் எம்பியாக தேர்ந்தெடுத்தது வந்து வேலூர் தொகுதி உங்களுடைய பூர்வீக நாள் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் எம்பியாக அப்போ இந்த அது நான் சொன்னால் இல்லைங்க என்னை திரும்ப கூப்பிடாதீங்க கல்லூரி பணிக்கு கூப்பிடுறதுங்கிறது சரி வராது பொது பணிக்கு வந்தாச்சு அப்படின்னு சொன்ன பொழுது நண்பர்களே முதலமைச்சர் எழுதும்போது அப்போ எம்ஜிஆர் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு ஜிஓ எனக்காக வேண்டி போட்டாங்க என்ன ஜிஓன்னு சொன்னால் பேராசிரியர் காதல் மீது இந்த தேர்தல் நிற்பதற்காக வேண்டி பேராசிரியர் பொறுப்பை விட்டு இப்போ கல்லூரி வரலாற்றுத்துறை தலைவர் பொறுப்பிலிருந்து அவராக ராஜினாமா செய்து விட்டு போன பிறகு திரும்பவும் கல் கல்லூரிக்கு வர வேண்டும் என்று விரும்பி இங்கே லெட்ரு வந்திருக்கிறது ஆக அவரை ஜமால்பூர் கல்லூரியிலேயோ வேறு எந்த கல்லூரியிலேயோ அவர் சேர்க்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு ஜிஓ எனக்காக தனியாக போட்டாங்க அதை ஏற்று கோர்ட்டுக்கு போகணும் நண்பர்கள் சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் எனக்கு எனக்கு விருப்பமில்லாத ஒன்று நீங்களா பண்ணி கோர்ட்டுக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை சார் சொல்லிவிட்டு அதிலிருந்து பொதுவாக கட்சியுடைய நிலைப்பாட்டிலேயே அதனுடைய வழக்கத்திலேயே தொடர்ந்து இருந்து வந்துட்டுருக்கேன் அப்புறம் தொடர்ந்து இருந்ததில் ஒவ்வொரு தேர்தலையும் தலைவர் என்னை நிற்க வச்சாங்க கடைசியில் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் தான் வேலூர் தொகுதியில் என்னைய மக்கள் வந்து எம்பியாக தேர்ந்தெடுத்தாங்க அதுக்கு பிறகு தொடர்ந்து நான் இருக்கிறேன் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுமே ஆமாம் கண்ணியம் மிகுந்த காகிதம் இல்லத்திற்கு அப்புறம் தமிழ்நாட்டில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அகில இந்திய இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் உடைய இரண்டாவது தலைவர் நீங்கள் தான் தமிழகத்தில் இருந்து தமிழர் போகிறதுல அதில் எல்லாருக்கும் பெருமை அதே சமயம் உங்களுடைய இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்கில் முன்னாடி நீங்கள் மாநில செயலாளர் மாநில பொதுச் செயலாளர் இருந்ததுக்கும் இப்போ இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்கோடைய 
அகில இந்திய தலைவராக இருக்கிறதுக்கும் ஏதேனும் வார் வேறுபாடு எதுவும் இருக்குதா இந்தியன் முஸ்லீம் லீங்கிற இந்த இயக்கம் வந்து வரலாற்று அடிப்படையில் உருவாக்குற இயக்கம் இதில் இந்த முஸ்லீம் லீக்குடைய கொள்கைகள் முதல் தெளிவானது விஷயம் இது வந்து யார் பொறுப்புக்கு வந்தாலும் அந்த கொள்கையில் தான் நிற்க முடியும் இப்போ தலைவர்கள் மாறுறதுனால கொள்கை மாறுறதில்ல பல இயக்கங்களில் தலைவர்கள் மாறும்போது கொள்கைகளும் சேர்ந்து மாறும் ஆமாம் ஆனால் முஸ்லீம் லீக்கில் கொள்கைகள் நிலையானவை தத்துவங்கள் நிலையானவை தலைவர்கள் தான் நிலை இல்லாமல் மாறிகிட்டே இருப்பாங்க அதனால் வரக்கூடிய எந்த ஒரு தலைவராக இருந்தாலும் கைது விழா காலம் போட்ட அந்த லட்சியம் அவர் போட்டு கொடுத்த பாதை அவர் சொன்ன விளக்கம் விரிவுரைகள் அப்படியும் அதே தான் பிறகு வந்த சுயமான் சேட் செஞ்சார் அதே மாதிரி பனாத்தவலா செஞ்சார் அப்துல்ரமான் பாப்பைக்கு தங்கள் செஞ்சார் அதை தான் இப்போ நானும் ஆமோ சாப் தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு வந்தாங்க அதோடைய வளர்ச்சி தான் இன்றைக்கி நானும் இருக்கேன் அதனால் முஸ்லீம் லீக்கில் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு தலைவராக இருப்பதிலேயோ அல்லது பொதுச் செயலாளராக ஆல் இண்டியா பொதுச் செயலாளர் ஆனதுலேயோ இப்போ ஆல் இண்டியா தலைவர் ஆகியிருப்பதிலேயோ எந்த விதமான வேறுபாடு பணியில் இல்லை பணியில் இல்லை பணியில் இல்லை கொள்கை உங்களுக்கு தெளிவானது அதுதான் எல்லாரும் ஒரே கொள்கையை தான் சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஒரே கொள்கையை பின்பற்ற தான் எல்லாருடைய கடமை தான் இப்போ முஸ்லீம் லீக் இந்த நாட்டில் இருக்கிற காலம் வரைக்கும் அந்த கொள்கையில் தான் இருப்பாங்க அந்த கொள்கைக்கு மாறவே முடியாது முடியாது அந்த அதே மாதிரி சமுதாய கொள்கை என்பது இப்போ மா மார்க்க விஷயத்தில் முஸ்லீம்களாக இருக்கும் இஸ்லாமிய கொள்கை இருக்குது இஸ்லாமிய சிறிய சட்டம் இருக்குது அந்த சட்டத்தை பற்றி தெளிவான விளக்கம் இருக்குது அது அரசியல் சாசனத்தில் பாதுகாப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கு பாதகம் குந்தகம் வரும்போது அதுக்கு கைது விழு காலத்துலேருந்து என்ன விளக்கங்கள் கூறி அதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தோமோ அதை தான் நான் இப்போ சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக இப்போ முஸ்லீம் லீகில் இன்றைக்கி நான் பொறுப்பில் அகில இந்திய அளவில் இருந்தால் கூட இன்றைக்கி எழுதப்படக்கூடிய தீர்மானங்கள் பார்க்குங்க சொல்லக்கூடிய கருத்து அல்லது செய்யக்கூடிய விமர்சனங்கள் எதையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கைது விழு காலத்தில் என்ன லாங்குவேஜ் என்ன மொழியில் எழுதினாங்களோ தீர்மானம் அதாக தான் இருக்கும் அந்த வார்த்தை என்ன யூஸ் பண்ணாங்களோ எவ்வளோ பயன்படுத்தினாங்களோ அதே வார்த்தை இப்போவும் இருக்கும் காரணம் வந்து இந்த கொள்கை தெளிவு இருக்கிறதுனால தான் இருக்குது அதனால் இப்போது ஜென்ரல் செக்ரட்டரியாக இருக்கும்போது இந்தியா முழுவதும் உள்ள தே கட்சி ரீதியான அமைப்புகள் பணியில் எனக்கு பெரிய சுமைகள் இருந்தது இப்போது குஞ்சாலிக்குட்டி நம்ம கேரளாவுடைய முன்னாள் அமைச்சர் இன்றைக்கி எம்பியாக இருக்காங்க அவங்க இப்போ ஜெனரல் செக்ரட்டரியாக இருக்காங்க அதே மாதிரி இடி பஷீர் எம்பி வந்து இப்போ கட்சியுடைய அமைப்பு செயலாளராக நேஷனல் செயலாளர் போட்டிருக்கோம் அப்போ அவர் ரெண்டு பேர் அதே மாதிரி மகாப் எம்பி மூணு பேர் இருக்காங்க இப்போது அதே மாதிரி கேரளா உள்ள தலைவர்கள் வந்து இப்போது புதுசாக நான் வந்த பொறுப்புக்கு வந்த பிறகு இந்தியன் முஸ்லீம் லீக்கில் வந்து மாணவர் அணி எம்எஸ்எஃப்னு வச்சுருக்கோம் அது நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷனாக மாற்றிருக்கோம் அதே மாதிரி யூத் லீக்குங்கிறது முன்னாடி கேரள அளவுக்கு தமிழ்நாடு அளவுக்கு தான் வச்சுருந்தோம் இப்போ முஸ்லீம் யூத் லீக்கு நேஷனல் அளவுக்கு கொண்டு வந்துடுவாங்க அதே மாதிரி எஸ்டியுங்கிற ட்ரேட் யூனியன் மூவ்மெண்ட்டு கேரளா தமிழ்நாடுக்கு தான் முன்னாடி வச்சுருந்தோம் இப்போ இந்திய அளவுக்கு அதை விரிவுபடுத்தியிருக்கோம் அதே மாதிரி விமன்ஸ் லீக்கு கேரளாவில் தான் பிரமாதமாக வச்சுருந்தாங்க அதை இப்போ இந்திய அளவுக்கு உயர்த்தி இப்போது இந்தியன் முஸ்லீம் லீக்கு நேஷனல் பிரசிடென்ட்டுங்கிறது பேரண்ட் பாடிக்கு மட்டும் இல்லாமல் நேஷ்னல் பிரசிடென்ட்டுங்கிறது யூத் லீக்குக்கு இருக்குது மாணவர் அணிக்கு இருக்குது மகளிர் அணிக்கு மகளிர் அணிக்கு இருக்குது அதே மாதிரி தொழிலாளர் தொழிலாளர் அணிக்கு இருக்குது அதோடைய விளைவு என்னென்னா இப்போது இந்த கட்சி பணிகள் செய்யும் போது முதல்ல பொதுச் செயலாளருடைய பணி தான் தான் இருந்தது இப்போ குஞ்சாலிக்குட்டிக்கு ஆதரவு அவங்க அனுசனையாக ஆதரவாக இப்போ இந்த நான்கு பிரிவுகளை சேர்ந்தவங்களும் இப்போ அதிகமாக வேலை செய்கிறாங்க இப்போ இப்போ ஒரு ஆறு மாதத்துக்குள்ளே இப்போ சமீபத்தில் கடந்த இப்போ ரெண்டாவது பொதுக்குழுவில் இப்போ ரெண்டாவது முறையினை தேர்ந்தெடுத்த பொதுக்குழுவில் இன்னும் ரெண்டு அமைப்பில் சேர்த்துருக்கோம் கேரளாவுடைய வெள்ள நிவாரண மீட்பு முகாமில் இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்கோட பங்கு அளப்பெரியது அப்படிங்கிற அங்கேருந்து ரிப்போர்ட்ஸ் வந்துருக்குது கேரளாவிலருந்து இதே இதே விதமான ஒரு வெள்ள ஏற்பாடு இங்கே நம்ம சென்னையில் ஏற்படுச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வாக்கில் அப்போ இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்குடைய ஒரு ஒரு வீரியமான செயல்பாடை நம்மளால் காண்க முடியல ஏன் அப்படின்னா இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்கு ஈவன் தோ அது வந்து ஒரு தேசிய அமைப்பாக எலெக்ஷன் கமிஷனால் 
அங்கீகரிக்கப்பட்டாலும் உங்களை எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா வெறும் கேரளாவுடைய ஸ்டேட் பார்ட்டின்னு மாத்திரம் தான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்குது அதனால் உங்களுக்கு கேரளாவுடைய ஆதரவுகள் அதிகமாக கேரளா மக்களுக்கு உள்ளார உங்களை இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்கோடைய வீச்சு வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால அங்கில் உங்களுடைய நிவாரண பணிகளும் ரொம்ப வீரியமாக இருந்ததும் சென்னையில் அது கம்மியாக காணப்பட்டது மாதிரி ஒரு தோற்றம் இருக்கு அது நீங்கள் சொல்கிறதுல அந்த சொன்ன உண்மையில் தோற்றம் தான் அது உண்மை இல்லை உண்மை இல்லை உண்மை என்னன்னா இப்போ இங்கே உள்ள செம்பரமாக்கம் ஏரி உடைக்கப்பட்டு அதனுடைய விரிவாக சென்னையில் ஏற்பட்ட அந்த வெள்ள நிவாரண பணியில் இங்கே இந்த இந்த அலுவலகத்திலேருந்து எனக்கு ஒரே ரெண்டு கோடி ரூபா அளவுக்கு பொருள்களும் பணமும் கொடுக்க கொடுத்துருக்கோம் அதாவது பதினஞ்சு நாள் இங்கே உள்ள அந்த யூத் லீக் சேர்ந்தவங்க அது எல்லா பத்திலையும் வந்திருக்கு எல்லாம் போ வரைக்கும் வந்தது எங்கள் கட்சி சார்பாக மட்டும் வசூல் பண்ணி இது தமிழ்நாட்டில் மட்டும் பண்ணியிருக்கோம் அந்த நேரத்தில் இப்போ அந்த பாதிக்கப்பட்ட பல கிராமங்களுக்கு இப்போ ஊர்களுக்கு எல்லாம் போய் இந்த புக்கு சே சேதாப்பட்டி ஏரியாவில் அங்கே உள்ள எல்லா பெண்கள் ஆண்கள் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு கேரளாவில் வந்து தங்கள் வந்தார் ஜோலிக்குட்டி வந்தார் கேபிஎ மஜீத் சாங் வந்தாங்க ஒரு பெரிய குறிப்பே வந்தது பெரிய அமௌண்ட்டு வந்து ஒரு ஹாலில் வச்சு அந்த இதுங்களுக்கு ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் ஐம்பதாயிரம் லட்சங்கிற அளவுக்கெல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க கேரளாவிலேருந்து கொண்டு வந்து தான் கொடுத்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வெள்ள நிவாரண பணி தமிழ்நாட்டில் வந்து கடலூரில் ஒரு நாற்பத்தி நாலு வீடுகள் உள்ள ஒரு கிராமமே மூலிக்கு போச்சு அந்த நாற்பத்தி நாலு வீடுகள் முஸ்லீம் வீடுகள் இல்லை அதற்காக தான் என்னோட பாயிண்ட் நான் எது ரைஸ் பண்றேன்னா நீங்கள் பண்ற சமுதாய பணி இன்னும் மக்கள் மத்தியில் சென்றடையாத மாதிரி இருக்குது நீங்க சென்றடையாதுங்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா முஸ்லீம் லீக் செய்யக்கூடிய இந்த சமூக நலத்திட்டங்கள் பணிகள் நாங்கள் செய்கிற உதவிகள் அத்தனையும் நாங்கள் பொதுவாக விளம்பரப்படுத்துகிற பொதுவாக இது அரசியல் ஆக்குறது இல்லை அதுதான் என்னோட நோக்கம் அரசியலுக்காக வேண்டி இப்போ இதுவரை நாங்கள் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருந்து இப்போ எர்ணாகுளம் க கலமச்சேரி கேம்பு நிலாம்பூர் கேம்பு ஆலப்புழை கேம்பு பாலக்காடு கேம்பு இது மாதிரி முஸ்லீம் லீக் சார்பாகவே ஒரு ஏழு கேம்பு வச்சுருக்காங்க ரிலீஃப் கேம்பு இந்த ஏழு ரிலீஃப் கேம்புக்கு மட்டும் இல்லாமல் மற்ற இடத்துல உள்ள கேம்புகளுக்கும் அந்த மந்திரிகளும் பாராட்டி சொல்லியிருக்கக்கூடிய அளவுக்கு தமிழ்நாட்டில் முஸ்லீம் லீக் சார்பாக இது வரைக்கும் எத்தனை லாரி போயிருக்குன்னு நான் எங்களுக்கே கிடைக்க தெரியாது அதாவது கண்டெய்னரில் ஒவ்வொரு ஊரில் இருந்தும் அரிசி டன் ஒரு பத்து டன்னு பத்து டன்னு கணக்கில் அரிசி பருப்பு தேவையான ஜாமான் உடை நிதி எல்லாம் இப்போ நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்குற வந்து ஆடை உணவு எல்லாம் இங்கேருந்து எத்தனை லாரி போச்சு எங்களுக்கே தெரியாது அதான் இந்த நிகழ்ச்சியோட நோக்கமே வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய சமுதாய அரப்பணி வந்து வெளியில தெரியணுங்கிறதுக்காக தான் ஏன்னா ஒரு ஒரு கிலோ அரிசியை கொடுக்கும் போதே ஸ்டிக்கரை ஓட்டி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ற ஒரு சமுதாயத்துல அது முஸ்லீம் லீக்குங்கிற அந்த இது கூட நாங்க சொல்றது இல்லை காரணம் வந்து இப்ப அங்க போய் நேரடியா இப்ப பல பேர் இப்படி இங்க சொன்னதுனாலதான் நம்ம பையங்க எம்எஸ் யூத் லீக் பையங்க எல்லாம் நாங்களும் போயிட்டு கொடுத்துட்டு வர்றோம் சார் சொன்னா போயிட்டு கொடுத்துட்டு வாங்கப்பான்னு சொல்லி விட்டோம் இப்போ ஒரு இப்போ குஞ்சாலிக்குட்டி சாப்பிடைய இதை என்னன்னா இப்போ பொருள்கள் வந்து குஞ்சு கிடக்கு அதை நாங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆடைகள் வந்திருக்கு பிஸ்கட்டு அரிசி பருப்பு எல்லாம் வந்துருச்சு இப்போ வந்து இந்த வெள்ளத்தில் இழக்க இழந்திருக்கிற வீடுகளுக்கு பராமரிப்பு அந்த ரீஹாபிலிட்டேஷனு ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கு தான் இமாலயன் டாஸ்க் தெரியுது அதுக்கு வேண்டியது பணம் தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ கேரளாவில் உள்ள ஒரு பஞ்சாயத்து சாரணமாக ஒரு பஞ்சாயத்து ஏரியாவிலேருந்து கூட ஒரு லட்சம் ஐம்பது ஐம்பதாயிரம் ஒன்றரை லட்சம்னு வசூல் பண்ணி தங்கள்கிட்ட டெய்லி கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ நாங்கள் வந்து தமிழ்நாடு முழுவதும் எல்லா பள்ளிவாசல்லையும் இந்த ஈது தொழுகை அன்னைக்கு வசூல் பண்ணாங்க எல்லா தொழுகின் போது ரெண்டு வெள்ளிக்கிழமை வந்து பள்ளிவாசலில் இந்த தொழுகை வழக்கு பண்ணால் இப்போ இது வரைக்கும் எனக்குரிய ஒரு முப்பது லட்சம் ரூபா வந்திருக்கு இப்போ ஐம்பது லட்ச ரூபா அளவாக சேர்த்து கொண்டு போய் கொடுக்கலாங்கிற முயற்சியில் முப்பத்தி ஓராம் தேதி வரைக்கும் டைம் கொடுத்துருக்கோம் இங்கே மணிச்சுடுற பத்திரிகையில் நாங்கள் எல்லாம் எவ்வளோ இப்போ வந்து இப்போ வந்து காலையில் கொடுத்தாங்க ரெண்டு ஜமாத்தை சேர்ந்தவங்க இப்போ இது விழுப்புரத்துலேருந்து வந்தாங்க அதே மாதிரி லெப்பகுடி காட்டிலேருந்து வந்தாங்க நேற்று ஒரு ஏழு எட்டு ஊர்களிலேருந்து வந்து இவ்வளோ டெய்லி வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங
அது அத்தனையும் நாங்கள் கொண்டு போய் கேரள முஸ்லீம் லீக்கிட்ட தான் ஒப்படைக்கு போகிறோம் அவங்க கவர்மெண்ட் மூலம் அவங்க அவங்கள கவர்மெண்ட்ல உள்ளவங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க அவங்க எப்படி பண்ணுவாங்களோ அப்படி பண்ணிக்கிறாங்க நாங்க கவர்மெண்ட் கொடுக்கல நாங்க கேரள முஸ்லீம் லீக்ல இந்த பொருள்களையும் கொண்டு போய் அந்த கேம்ப்ல தான் கொடுத்தோம் அதே மாதிரி இப்ப சேர்த்துருக்க தொகையும் கொண்டு போய் ஐம்பது லட்சமா மினிமம் சேர்த்து கொடுக்கலான்னு முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அது இதை குறைய இப்ப கொடுத்த பொருள்கள் கோடிக்கணக்கில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் லாரி லாரியா போதும் போதுங்கிற அளவுக்கு அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில் உள்ள எல்லா ஜனங்களும் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாம் உதவி நிறைய பண்ணிக்கிறாங்க அது இப்போ இந்த தமிழ்நாட்டில் வெள்ளம் பாதிப்பு ஏற்பட்ட பொழுது நான் சொன்னேன் இல்லை கடலூரில் நாற்பத்தி நாலு வீடுகளுக்கு கட்டி கொடுக்குற இது அதே மாதிரி கடலூர் இது அந்த நெல்லிக்குப்பத்தில் ஒரு ஏழு எட்டு வீடு அது மாதிரி கண்டியூரில் ஒரு எட்டு வீடு அப்புறம் இதில் நெருப்பில் பாதிக்கப்பட்ட இதில் ஐயம்பேட்டையில் ஒரு அறுபத்தி ரெண்டு வீடு என்னமோ இப்படி அதே மாதிரி இந்த நிவாரண நிதியில் வந்து இப்போ வடநாட்டில் முசாஃபர் நகரில் ஏற்பட்ட கலவரத்தில் பாதிக்கப்பட்ட போது அந்த ஒரு ஒரு ஊருக்கு நிலமே வாங்கி அந்த ஊரே நாங்கள் கட்டி கொடுத்துருக்கோம் அது திறப்பு நோக்கம் நாங்கள் போனோம் இதெல்லாம் நாங்கள் சொல்லவே இல்லை அதுதான் அதாவது இந்த நிகழ்ச்சியோட நோக்கமே வந்து செய்யக்கூடிய அரசியல் தலைவர்கள் செய்யக்கூடிய சமுதாய பணிகளை எடுத்து மக்களுக்கு சொல்கிறதுக்காக அதான் அதில் என்ன அதாவது அரசியலில் இந்திய முஸ்லீம் பொறுத்த வரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பதுல பாபரி மசீதை பத்தின ஒரு தீர்மானம் போட்டுக்கு பாம்பையில அது என்ன தீர்மானம் சொன்னா பாபரி மசீது விவகாரம் வந்து ஒரு சிவில் சூட் இட பிரச்சனை இந்த இட பிரச்சனைய கோர்ட்ல அன்றாடம் விசாரணையை கொண்டு வந்து தீர்த்து விரைவாக முடிவு கொண்டு வர்றது தான் எங்களுடைய தீர்மானமே கடைசியில அது இன்னமும் கிரிமல் ஆகி ஆகி அதுவே அரசியலாக்கப்பட்டு விளைவு என்னன்னா மதத்தை கொண்டு போய் அரசியல நுழைக்கும் போது நாங்கள் மத நம்பிக்கையாளர்கள் என் கட்சியே முஸ்லீம் லீக் தான் பேர் ஆனால் மதத்தையும் அரசியல நுழைக்கிறது முஸ்லீம் லீக் இல்லை பாபரி மசீது விவகாரத்தை அரசியலாக்காத ஒரே கட்சின்னு சொன்னால் நாங்கள் தான் சொல்ல முடியும் அது நீங்கள் எம்பியாக இருக்கும் போது பாராளுமன்றத்தில் நிகழ்த்தின உரையிலேயே அது தெரியும் தெளிவாக தெரியும் ஆமாம் அது ஏன் அப்படி சொல்லி சொன்னால் ஒரு இந்த உண்மைகள் பல பேருக்கு விளங்குறது இல்லை விளங்குறது இல்லை அதாவது முஸ்லீம்களுடைய மத உணர்வை வந்து கிளறி விட்டு தூண்டி விட்டு அந்த உணர்வுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து வெளி கொண்டு வந்துட்டா அதை அடக்குறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் அந்த முஸ்லீம் உடைய உணர்வுகளை தூங்கி கிடக்கிற உணர்வுகளை மத ரீதி எழுப்பி விட்டுட்டோம்னா ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ நபிகளாயை பற்றி ஏதாவது ஒரு திடீர்னு ஒருத்தன் போ போட்ட போட்டான் வச்சுக்கோங்க திடீர்னு அதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிஞ்சு சொல்ல வேண்டியதில்லை யாரும் சொல்ல வேண்டியதில்லை இப்படி போட்டா அப்படின்னாவே ஏற்பு வந்துடும் அவருக்கு உருவம் போட்டிய உடனே அது ஒரு படத்தை போட்ட உடனே ஜனங்கள் சொல்லி அதை பார்த்த உடனே கொதிப்பு வந்துடும் இப்படிப்பட்ட உணர்வு இந்த முஸ்லீம்களுடைய மத உணர்வு அது இந்தியாவுடைய பன்முகத்தன்மையே அதுதான் அது அந்த அந்த உணர்வை நீங்க கிளறி விடும்போது அது வந்து அடக்குறது என்பது ரொம்ப கஷ்டம் கண்டிப்பா எந்த எந்த விதமான மதத்திற்கும் அது இந்தியாவுடைய டெமோக்ராட்டிக் சொசைட்டியே உங்களுக்கு அதுதான் பாதையை கொண்டு போய் விடும் ஆமா அதனாலதான் யாரா இருந்தாலும் மதத்தை வந்து கிளறி விடாதீங்க மத அடைஞ்சிருக்குது இந்த நாலரை ஆண்டு கால பாஜக அரசுல அப்படிங்கறதுல உங்களுக்கு ஏதேனும் விளக்கம் கொடுக்க சரியான கேள்வி இப்போ இந்தியாவுடைய இப்போ நம்ம சொல்லிட்டு வந்த பாருங்க இந்தியாவுடைய ஒற்றுமை ஒருமைப்பாடு கம்யூனல் அமிட்டி என்கிற சமூக நல்லிணக்கம் அதே நேரத்தில் அவரவருடைய கலாச்சார உரிமையை பாதுகாக்கிற அடையாளங்களை பாதுகாக்கிறது இது இந்த நாட்டுக்கே உள்ள பண்பு மகாத்மா காந்தி வந்து சமூக நல்லிணத்துக்கு இறுதி வரை பாடுபட்டிருக்கார் நேரு அவர்கள் வந்து ஜனநாயகத்தை நிலைநிறுத்திருக்காக வேண்டி அவருடைய சொல் செயல் எழுத்து அவருடைய நிர்வாகம் அத்தனையும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு டாக்டர் அம்பேத்கர் வந்து இந்த நாட்டில் வந்து சட்ட ரீதியை எப்படி நிலை நிறுத்துறது சட்ட ஆட்சியை நாட்டில் எப்படி கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறதுக்கு தெளிவான வரைமுறைகளை கொடுத்து நாட்டுக்கு வழிகாட்டி போயிருக்காங்க இப்போ நாம் சொல்லுவது இந்த நாட்டில் வந்து கட்சிகள் ஆயிரம் வரலாம் இன்றைக்கி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி சில்லரை கட்சி இருக்குன்னு எலெக்ஷன் கமிஷன் சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி எத்தனை கட்சி வர போகிற அவங்களுக்கு தெரியாது மத்தியிலோ மாநிலத்திலோ கட்சி ஆட்சிக்கு வர்றவங்க வந்துட்டு தான் இருப்பாங்க 
ஒரே கட்சி போது ஆட்சிக்கு வர மாட்டாங்க எந்த ஒரு கட்சி மத்தியில் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் அந்த கட்சியினுடைய அரசியல் நிர்வாகத்துடைய தன்மை எப்படி இருக்கணும் இருந்தால் இந்த நாட்டுக்கு நல்லது என்று பார்க்கும்போது நேரு போட்டு கொடுத்த அந்த ஜனநாயக மரபு பாதுகாப்பு காந்தி வகுத்து கொடுத்த அந்த சமூக நல்லிணக்க கொள்கை டாக்டர் அம்பேத்கர் வரையெடுத்து கொடுத்த அந்த சட்ட ரீதியான வரம்பு இதுதான் இந்தியாவுடைய அடையாளம் இந்தியா ஐடியல் ஆஃப் இந்தியா வாட் இஸ் ஐடியா ஆஃப் இந்தியா இந்தியா எப்படிப்பட்ட இந்தியாவாக இருக்கணும் என்பதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி நமக்கு தெளிவாக பாதை போட்டு கொடுத்தாச்சு கண்டிப்பாக இப்போ வரக்கூடிய ஆட்சி யாராக இருந்தாலும் இந்த பாதையில் தான் போகணும் அந்த பாதையை விரிவுபடுத்தலாம் மேம்படுத்தலாம் உயர்த்தலாம் முன்னேற்றத்துக்கு பாடுபடலாம் சிறுத்தைகள் கொண்டு வரலாம் ஆனால் பாதையை உடைக்கக்கூடாது கண்டிப்பாக ஆனால் இப்போ இருக்கிற ஆட்சி மத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஆட்சி மேலே உள்ள குற்றச்சாட்டு என்னென்னு சொன்னால் பல சிறுத்தைகள் கொண்டு வராங்க எதோ பண்ணுறது முக்கியம் நினைக்கிறாங்க ஆனால் இந்த நாட்டில் பரம்பரையாக பண்படுத்தப்பட்ட ஒரு ராஜ பாட்டையை உடைக்கிறாங்க அந்த ஜனநாயக மரபுகள் உடைக்கப்படுது சட்ட வரம்புகள் மீறப்படுது பண்முக தன்மை என்பது ரொம்ப துச்சமாக மதித்து ஓரம் கட்டப்படுகிறது இப்போ இப்போ தமிழ்நாட்டில் கலைஞர் இருந்தார் அண்ணா இருந்தார் இப்போ காயிதம் இல்லை பேரால் ஊ ஒரு தெருவுக்கு பேர் வைக்கிறாங்க ஊருக்கு பேர் வைக்கிறாங்க கல்லூரிக்கு பேர் வைக்கிறாங்க ஆனால் அதே நேரத்தில் இப்போ வடநாட்டில் முஸ்லீம்கள் உள்ள பேர்களே மாற்றுறாங்க முஸ்லீம் பேர் இருந்தாவே அந்த பேரையே மாற்றுறாங்க அவரங்கசி பேரே எடுக்கிறாங்க முகலுங்கிற வார்த்தையை நீக்கிறாங்க இப்போது தாஜ்மஹலுங்கிறது உலக ஏழு அரிசியத்தில் ஒன்றுன்னு ஊர் உலகம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ வரலாற்று ஆசிரியர் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ தே ஆர் டிஸ்டார்ஷன் ஆஃப் ட்ரூத் அப்படிங்கிறீங்க அவங்களோட குற்றச்சாட்டு இந்திய வரலாற்று மரபுகளையும் அத்தனையும் அழிக்கிற பாதையில் மத்திய அரசு போயிட்டு இருக்க தான் குற்றச்சாட்டு குற்றச்சாட்டு இப்போ நேற்று ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து தெரிவிச்சிருக்கிறாரு மத்தியில் உள்ள அரசு காவிமயமாக்க போதுன்னு இப்போ நாட்டில் வந்து காவிமயமாக்குறாச்சுன்னா அன்னைக்கே இந்த நாட்டில் வந்து இந்தியாவுக்கு மூவர்ண கொடி எதுக்கு கொடியிலேயே பச்சை இருக்குது வெள்ளை இருக்குது காவி இருக்குது இந்த கொடியே முழுசாக காவியாக்குற முயற்சியை அரசாங்கத்தை காவியாக்குன்னு சொன்னால் கொடியே காவியாக்குறது தானே அர்த்தம் அப்போ ஒரே கலாச்சாரம் ஒரே வண்ணம் ஒரே எண்ணம் ஒரே கொடி ஒரே தத்துவங்கிறது இந்த நாட்டுக்கு பொருந்துமா என்பது சரிவராத ஒன்று கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்னால் ஆர்பிஐ வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய அறிக்கை என்ன சொல்லுதுன்னா கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறு நவம்பர் எட்டாம் தேதி இந்தியா ஃபுல்லாக ஒரே நைட்டில் பண மதிப்பிழப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டது அதற்கப்புறம் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு சுதந்திர தின உரையில் பிரதமர் மோடி அவர்கள் நாட்டு மக்களுக்கு என்ன தெரிவித்தார்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு லட்சம் கோடி ரூபாய் திருப்பி டிமானிசேஷன் பண்ண அமௌண்ட்டு பேங்கிங் சிஸ்டத்துக்குள்ளே வரும்னு கூறினார் சில தினங்களுக்கு முன்னால் ஆர்பிஐ கொடுத்துருக்கிற ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லியிருக்குதுன்னா புள்ளி ஏழு சதவீதம் மட்டும்தான் வராமல் போன அமௌண்ட் அதாவது பதினைஞ்சு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் கோடி ரூபாய் ஆர்பிஐ வெளியிட்ட சுற்றுல இருந்த பணத்துக்கும் பேங்கிங் சிஸ்டத்துக்குள்ளே வந்த அமௌண்ட்டு பதினைஞ்சு லட்சத்தி முப்பத்தி ஓராயிரம் கோடி ரூபாய் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி ஒம்பது புள்ளி மூணு சதவீதம் மானிட்டைஸ்டு மணி டிமானிட்டைஸ் பண்ண மணி உள்ளுக்கு வந்தாச்சு பணம் வந்து பேங்கிங் சிஸ்டத்துக்குள்ளே வந்தாச்சு இது என்டையர் இந்தியா அப்போ குற்றச்சாட்டு பண்ணது வந்து இது வந்து ஒரு ஃபினான்ஷியல் டிசாஸ்டர் அப்படின்னாங்க அதைத்தான் இன்னைக்கு ஆர்பிஐ உடைய சில தினங்களுக்கு முன்னாடி வந்த அறிக்கையும் கிட்டத்தட்ட மூன்று வருடங்களுக்கு அப்புறம் அமைப்பு இருக்குது இதை பற்றி உங்க கருத்து இந்த டிமானிட்டைசேஷன் பண மதிப்பு மதிப்பிழப்பு செஞ்ச முறை இருக்குல்ல அது வந்து இந்திய மக்களை பெரிய மோசடிக்கு உள்ளான ஒரு சம்பவம் ஒரு நாட்டில் போர் நிகழல நாட்டில் வந்து எந்த விதமான திடீர்னு எந்த விதமான ஒரு புரட்சி வந்துடல ஒரு கிளர்ச்சி வந்துடல ஆனால் திடீர்னு யாருடைய எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் முன்னறிவிப்பும் இல்லாமல் திடீர்னு இந்த டீமானிட்டேஷன் பண்ணதுக்கு பாருங்கள் அதுதான் எதேச்சாதிகாரத்துடைய ஆரம்பம் இந்தியாவுக்கு மோடி அரசு எதேச்சாதிகாரமானது சர்வாதிகார போக்கில் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு ஆரம்பமான விஷயம் அவர் சொன்னது கள்ள பணத்தை ஒழிக்க போகிறேன்னு சொன்னார் இதில் கள்ளப்பணம் எங்கேருந்து அவர் சொல்லலை இப்போது 
கள்ளப்பணமே இல்ல வரல பதிமூணாயிரம் கோடி ரூபாய் மட்டும் தான் வெளியில இருக்குது இல்ல பத்து பத்தாயிரம் கோடி சில்லற ஆமா அதாவது புள்ளி 7 7% ஆமா 99.3% ஆஃப் தி வெளியில புலக்கத்துல இருந்த கரன்சி வந்துருச்சு வந்துருச்சு ஆமா புள்ளி 7% தான் வரல அதுக்கு ஈக்குவலா 10000 கோடியும் சில்லறையும் சொல்லி இருக்காங்க இன்னைக்கு இந்த இந்த அமௌண்ட் தான் இந்த அமௌண்ட் கூட வராம போனதுக்கு என்ன காரணம்னு சொல்லி தெளிவாக தெரிஞ்சவங்க சொல்லுவாங்க நேரடியாக கண்டது கிராமங்களில் பாவம் இந்த ஏழை எளிய பொண்ணுங்கள் இருக்காங்க பாருங்க அவங்க வந்து சிறுவாடுன்னு சேர்ப்பாங்க வீட்டில் இப்போ கணவனுக்கு தெரியாமல் அவனுக்கு தெரியாமல் சேர்த்து வச்சுருப்பாங்க இந்த பணத்தை அவங்க இப்போ நேற்று கூட ஒரு ஒரு அம்மா ரெண்டு லட்சத்தி சில்லர் ரூபாய் பழைய பணம் அப்படியே முடிஞ்சு வச்சு இருக்குன்னு வெளியாயிருக்கு இது மாதிரி இந்த ஏழை எளிய மக்களுடைய பாதிக்கப்பட்டது ஏழை எளிய மக்கள் அவங்க வெளியே மா தெரியாம என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம அது பானையில போட்டு வச்சது அங்க வச்சது போயிடுச்சு இது முதல் இது பெண்கள் சிறுவாடு சேர்த்த பெண்கள் வந்து குடும்பத்துல கணவனுக்கு அப்பாவுக்கு மற்றவங்க தெரியாம தன்னுடைய இஷ்டத்துக்கு செலவுக்கு சுதந்திரமா செலவு பண்ணி சேர்த்து வச்ச பணம் மோசடியானது இந்த கவர்மெண்ட்ல பெண்கள் பாதிக்கப்பட்டது முதல்ல ரெண்டாவது கிராமத்தில் உள்ள பெண்கள் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டது மூணாவது வெளிநாட்டுக்கு போனாங்க பாருங்க வெளிநாட்டில் வாழக்கூடிய மக்கள் அவருடைய வீடுகளில் பணத்தை வச்சு போயிருக்காங்க பணம் பாதுகாப்பாக வந்து எடுத்துக்கலான்னு போனாங்க இவங்க வர்றதுக்கு வராமல் போனதுக்கும் முடியாமல் போச்சு அது எனக்கே தெரியும் பல கோடிக்கணக்கான இது சொல்கிற பத்தாயிரம் கோடியில் முக்கால்வாசி கோடி வந்து வெளிநாட்டில் போய் வேலை செஞ்ச போன பெண்களுடைய பணம் தான் அது ஆக இந்த உழைப்பு உழைத்த மக்களுடைய பணத்தை அநியாயமாக இப்படி பண்ணது தான் இந்த அவங்க செஞ்ச டிமானிட்டேஷனுடைய விளைவை தவிர அவங்க சொன்னது மாதிரி கருப்பு பணம் எதுவும் வரல முத்தலாக் பற்றிய உங்களுடைய கருத்து என்னன்னு கேட்கறதுக்கு முன்னாடி இது பொது ஜனங்கள் மத்தியில் இது ஒரு பெண் சுதந்திரத்தையும் பெண் பாதுகாப்பையும் உறுதிப்படுத்துகிற மாதிரி இல்லையா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எடுக்கிற இந்த முத்தலாக் விஷயத்தில் மட்டும் இது வந்து பெண்களுக்கான சுதந்திரத்தை அவங்க அவங்களுடைய திருமண பந்தத்துக்கு அப்புறம் அவங்களுடைய சரியா சட்டம் வந்து வேற விதமான ஒரு சட்ட அமைப்புகளை கொண்டிருந்தா கூட இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து என்டையர் மக்கள் தொகை இந்தியாவில் வாழக்கூடிய அத்தனை மக்களுக்கும் ஒரு பொதுவான கான்ஸ்டியூஷனை அமல்படுத்தி இருக்குது ஸோ அந்த ஆம்பிட்டுக்குள்ள இஸ்லாமிய சமுதாய மக்களை அதுவும் பெண்களை மட்டும் தனியா ஒதுக்கி வச்சிருக்கிற இந்த சரிய சட்டத்துல மிக முக்கியமான முத்தலாக் விஷயத்த மத்திய அரசு கையில் எடுத்திருக்குது இது பெருவாரியான மக்களுக்கு இது ஒரு நன்மை பயிற்கிற திட்டம் மாதிரி தெரியுது இதுல கொண்டு வரக்கூடிய மாற்றங்கள் அமெண்ட்மெண்ட் எல்லாம் இது பொதுவாக எல்லாரும் கேட்கக்கூடிய கேள்வி தான் முத்தலாக்க விவகாரத்தில் தெளிவில்லாத ஒரு நிலைமை தான் இருக்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டிய பொறுப்பு முஸ்லீம்களுக்கு இருக்கு இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் உள்ள இந்த குடும்ப சட்டங்கள் இருக்கு பாருங்க இந்த முத்தலாக்குன்னு சொல்ல அந்த வார்த்தையே இஸ்லாம் இல்லை தலாக்க மூணு தடவை ஒரே நேரத்தில் சொல்றது வந்து இஸ்லாம் சட்டத்தில் அனுமதிக்கப்பட்டது இல்லை பிற்காலத்தில் நடைமுறையில் வேறு வழி இல்லாமல் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது தவிர குரான்லேயோ நபிகள் நாயகத்துடைய அதிசங்கிற போதனையிலேயோ இது இல்லை முத்தலாக்குனா என்ன தலாக்குனா என்ன முதல்ல முதல்ல கணவன் மனைவினா என்ன கணவன் வந்து ஒரு பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த பெண்ணு கேட்குற மகர் தொகையை கொடுக்கணும் இப்போ தலாக்குங்கிறது எங்கே வருது அப்படின்னா இவ்வளவு பெண்ணுக்கு இவ்வளவு உரிமையும் இவ்வளவு கண்ணியத்தையும் மதிப்பையும் இஸ்லாமிய சட்டம் வழங்கியிருக்கு கணவன் வந்து அந்த மனைவியுடைய அந்தஸ்துக்கு ஏற்ப அந்த மனைவியை கொண்டு செலுத்தணும் இப்படிப்பட்ட உறவில் மனசு தாங்கலை ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை வந்துருச்சு பிரிஞ்சு போகிறதுக்கான அப்படின்னு வரும்போது குரானில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் ஒத்து வரல அப்படின்னா நீங்கள் முதல்ல கணிச்சு பாருங்கள் என்ன விஷயங்க போகிறீங்க சொல்லி பாருங்கள் அந்த சொல்லுக்கும் கட்டளைன்னு சொன்னால் உங்கள் படுக்கையில் தனித்தனியாக படுத்து பாருங்கள் அதுக்கும் பிடிக்கலன்னு சொன்னால் என்ன அப்படி சொல்லிகிட்டே இருக்கிட்ட கேட்க மாட்டேங்க கணிச்சு வைக்கு பாருங்கள் கேட்கலை நடக்கலை அப்போ ரெண்டு குடும்பத்தில் உள்ள பெரியவங்களை கூப்பிட்டு என்ன அப்படி செஞ்சுட்டு இருக்கு அல்லது இவர் இப்படி செய்கிறாரு அப்படின்னு பேசி பாருங்க அதுலேயும் ஒத்து வந்துட்டால் ஓகே இல்லைன்னு சொன்னால் பிரிகிறதுக்கு உங்களுக்கு ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சால் நல்லதுன்னு நினச்சிங்கன்னா கணவன் 
அதாவது இது வந்து முத்தலாக்குங்கிறது ஏதோ ஆண் தான் சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க இல்லை பெண்ணு சொல்லலாம் தலாக்கு சொல்றது பெண்ணுக்கு உரிமை இருக்கு பெண்ணுக்கு சொல்றது வந்து குலான்னு சொல்றது நீங்க வேணாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த இமாம்டையோ அந்த காசிட்டியோ போய் எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு அவங்க அத்தா அம்மாட்ட அப்பா அம்மாட்ட சொல்லிட்டு அந்த இமாம்ட்ட போய் சொல்லிட்டு சொல்லும் போது அந்த பெண்ணு வீட்டுக்கு தூரமா இருக்க கூடாது வீட்டுக்கு தூரம் இருக்கும் போது கணவன் மனைக்கு இடையில உறவுக்கு ஏதோ வந்து அது கோபத்துல போட்டு கோபத்தை சொல்லிட கூடாது நல்ல சென்ஸ்ல நம்ம ரெண்டு பேரும் விளைக்கிறோம்னு சொல்றது அந்த அம்மா வீட்டுக்கு தூரமா இல்லாத போது நல்ல இடத்துல இருக்கும் போது நம்ம ரெண்டு பேரும் விளைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிடணும் அந்த ஒரு மாசம் சொல்லிட்ட பிறகு அந்த ஒரு மாசம் அந்த இத்தா இருக்க இத்தா ஒரு மாசங்கிறது பீரியடு வர்ற அடுத்த பீரியடு வரைக்கும் அவங்க இருக்கலாம் அந்த பீரியடு வர்ற வரைக்கும் இவங்களுக்கு சமாதானம் ஆகிக்கலாம் அது இல்லை ஒரு சொன்ன தப்பாக போச்சு அப்படின்னா நீ சமாதானம் ஆகினா உடனே திரும்ப சேர்ந்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இது மாதிரி ஃபஸ்ட்டு தலாக்குன்னு பேர் ரெண்டாவது அந்த சமாதான வகுக்கள் தலாக்குன்னு சொன்ன பிறகு ஒரு மாதம் அந்த பெண்ணை வீட்டை விட்டு வெளியே ஏற்றக்கூடாது அதே வீட்டில் தான் இருக்கணும் அதே வீட்டில் சண்டை போடக்கூடாது அந்த பொம்பளை தொந்த தொந்தரவுப்படுத்தக்கூடாது இந்த ஒரு மாசத்து கடையில் திரும்ப ரெண்டு ஆணும் பண்ணி சேர்ந்துக்கலாம் சமாதானம் வாங்கிக்கலாம் ஆகலைன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அடுத்த இப்போ ஆகலைன்னு சொன்னால் திரும்ப சேரும்போது திருமணம் பண்ணிக்கணும் இந்த ஒரு மாதம் கழிச்சிச்சுன்னா திருமணம் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி ஒரு மாதம் அப்படி சொல்லிட்டு திருமணம் பண்ணிக்கிட்டான்னு வச்சாங்க நல்லா நடக்கிற திருமணத்தில் இருக்காங்க இன்னொரு இப்போ இப்போ பிரச்சனை அதாவது மூத்தலாக்குங்கிறது மூணு தவணை மூணு பீரியடு எப்போவும் அது ரெண்டாவது முறையும் இப்படி ஆச்சுன்னு வச்சுங்க இந்த மாதம் சொன்னோம் இது மாதிரி ஆச்சு இப்போ திரும்ப சேர்ந்துக்கிட்டாங்க திரும்ப இப்போ இப்போ ரெண்டு மூணு மாதம் ஆறு மாதம் வாழ்கிறாங்க ஏதோ பிரச்சனை வந்துச்சு அப்போ திரும்ப ஒரு சொல்கிறாரு வச்சுங்க இப்போ சொல்கிறாரு அதை அதை புரிஞ்சுக்கிறாரு வச்சுங்க திரும்ப ஒரு மாதம் ஃப்ரீயாக விட்டு அதே வீட்டில் இருக்கு அதே வச்சு அப்போ திரும்ப அவங்க சேர்ந்துக்கலாம் திரும்ப திருமணம் பண்ணிக்கலாம் நாலு பேரை வச்சு திரும்ப திருமணம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்துக்கலாம் மூணாவது தடவை இதையும் கழித்து மூணாவது முறையாக நீ இது இது தலாக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் வந்தால் சட்டம் இஸ்லாமிய சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னா உனக்கு வாணி இதுக்கு முன்னாடி நீயே பிரிஞ்சதுனால ரெண்டு பேரும் எந்த பிரச்சனை ரெண்டு பேரும் சாட்சி வச்சு திருமணம் ரெண்டாவது திருமணம் மூணாவது திருமணம் பண்ணிக்கிட்டீங்க இப்போ மூணாவது தடவை நீங்கள் தலாக்கு சொன்னால் நீங்கள் அது மாதிரி திருமணம் பண்ணிக்க முடியாது அந்த பெண் இன்னொரு கலவனை பண்ணி அவ அந்த பையன் தலாக்கு சொல்லலாம் விடுபட்டால் தான் நீ திருமணம் பண்ணிக்க முடியும் அப்போ அப்போ இது மூணாவது தடவை நீ தெ தலாக்கு சொல்லும்போது கம்ப்ளீட்டாக மு முடிவாகுது அதனால் உனக்கு எச்சரிக்கை நீ தலாக்கு சொல்லக்கூடாது சொன்னால் இந்த மாதிரிலாம் கேவலம் வரும் அப்படி இத்தனை ஒரு செக்கு இஸ்லாமிய மாதத்தில் இருக்குது இதில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா இந்த மூணு பீரியடு மூணு வருஷமும் மூணு வாழ்க்கையில் மூணு தடவையோ சொல்கிறத என்ன பண்ணுறாங்க சில நேரத்தில் ஒரே நேரத்தில் ஒரே நேரத்தில் சொல்லி ட்ரிப்பிள் இன்ஸ்டன்ட் ட்ரிப்பிள் தலாக்குன்னு சொல்லி வச்சு சில ஒரு உமர் இல்லா தலாவனுடைய காலத்தில் இது மாதிரி பிரச்சனை வந்து அது வந்து இது மாதிரி ஒரே நேரத்தில் சில பிரச்சனை வந்தவொடனே அவங்க ஒரு தீர்ப்பு இது இப்படி பிரச்சனை பண்ணுறவங்க ஏன் வச்சுக்கிட்டே இருக்குன்னு தீர்த்துருங்களே அப்படின்னு சொன்னதும் உடைய எக்ஸாம்பிளை வச்சு தான் இது பண்ணுறாங்க போட்டு அதனால 
அவமானம் <laughs> <laughs> பரப்பு விடுறதுக்கான வழி பண்ணோம் ஆனா இந்த ஜட்மெண்ட்டை பே பேஸ் பண்ணி சட்டம் கொண்டு வர்றதுல அது வந்து கிரிமினல் ஆக்குறத நாங்க எதிர்த்து அது வேற விஷயம் ஆனா ஜட்மெண்ட்டை விஆர் வெல்கம் டேட் வி ஆர் நாட் ஓன்லி வெல்கம் டேட் அது வந்து இந்த ஜட்மெண்ட்ல உள்ள அடிப்படை விஷயத்தை மக்களுக்கு சொல்லுங்கன்னு சொல்லி எல்லாத்துக்கும் நாங்க சொல்லிட்டு தான் இருக்கோம் அதை பரப்பிட்டு மறைந்த தலைவர் திமுகவின் மிக மூத்த தலைவர் டாக்டர் கலைஞரோட உங்களுடைய பயணம் வந்து ரொம்ப நெடுந்தூரமான பயணம் உங்களுக்கும் அவருக்கும் உண்டான நட்பு குறித்து ஒரு சில வார்த்தை கலைஞரோட குறைய நாற்பது வருஷத்துக்கு மேலே என்னோட நட்பு அது உள்ள உள்ள உள்ளம் உள்ளமும் ஒன்று சேர்ந்த மாதிரியான அவருக்கு எனக்கு நட்பு இருந்தது என்பது அடிப்படையான விஷயம் சுருக்கமாக சொன்னால் தமிழ்நாட்டு வரலாற்றில் அவர் மாதிரி உள்ள ஒருவரை அறிவாளிய ஒரு நிர்வாக திறமை மிக்கவரை இலக்கியம் எல்லா துறைகள்லேயும் ஓங்கி நின்ற ஒரு தலைவரை நான் பார்த்ததில்ல படித்ததும் இல்லை என் மீது அவர் ரொம்ப அனுபவிச்சிருப்பார் அவருடைய அன்பு ரொம்ப நெருக்கம் உள்ளபூர்வமாக இருக்கும் அவர்கிட்ட நான் எனக்கு ரொம்ப நெருக்கம் உண்டு பண்ணது என்னென்னு சொன்னால் அவர் தன்னை நாஸ்திகன்னு சொல்லி சில நேரத்தில் சொல்லுவாங்க இது பண்ணுவாங்க இந்த நாஸ்தி நாஸ்திகன்கிற வார்த்தை கூட பல பேருக்கு ஒரு குழப்பம் நாஸ்திகன் நாஸ் நாஸ்திகன்ங்கிற வார்த்தை அரபி வார்த்தை அரபியில் வந்து மண்திக்குன்னு சொல்லுவாங்க அது ஆர்குமெண்ட்டு தான் ஆர்குமெண்ட்டு பண்ணுறது தான் ஆர்குமெண்ட்டு பண்ணுறது ஆர்குமெண்ட் யார் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் நாஸ்திகன் எதை எடுத்தாலும் ஆர்குமெண்ட் பண்ணி ஒரு உண்மையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் தான் நாஸ்திகம் அந்த அந்த நாஸ்திக வந்து இங்கே வந்து அது கடவுள் மறுப்புக்கு வந்த மாதிரியான ஒரு இம்ப்ரெஷன் தமிழ்நாட்டில் உண்டாயிடுச்சு நபிகள் நாயகம் ஒரு தடவை சொன்னாங்க ஒருத்தர் வந்தார் நபிகள் நாயகமே நான் குரானை முழுசாக படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு எனக்கு இல்லை உங்களோட நான் சேர்ந்து உங்கள் பேச்சை கேட்கக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லையே நான் யார் பேச்சை கேட்டு வாழ்க்கை நடத்துறது நடக்கிறது <laughs> நவிகள் நாய் அவங்களுக்கு என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா மனசாட்சியிலும் இருக்கல அவனுக்கு அது தெளி தெளிவானதை காட்டும் நல்லது எது கெட்டதுன்னு காட்டும் அதை கெட்டது கலைஞர்கிட்ட நான் பார்த்தது அவர் தனது மனசாட்சியுடைய குரலுக்கு ஏற்ப நடந்த பெருமை அவற்ற உண்டு இந்த முது ஆப்ரேஷன் பண்ணி ராமச்சந்திரன் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து வீட்டில் இருக்கும்போது அவர் தனி அப்படி தான் உட்காந்து அவரோட பேசினேன் என்னையா வலிக்கிறாயா அப்படின்னு ஆமாம் பிரகாசே வலிக்குது அப்போ அவர் சொல்கிறாரு பேராசிரியர் முது வழி எனக்கு முது வழி இருந்துச்சு நான் என் வாழ்க்கையில் மனசரி யாருக்கு தீங்க நினச்சல பேராசிரியர் இப்படி சொன்னார் அது பொதுவாக நம்ம தமிழ்நாட்டில் உள்ள மக்கள் வந்து அண்டவனே நான் ஒன்றும் மனசரி யாருக்கு பண்ணதில்ல எனக்கு என்ன பண்ணேன் எனக்கு ஏன் அந்த இது வந்துச்சுன்னு இப்போ பேசுவாங்க கஷ்டம் வரும்போது தொந்தரவு வரும்போது வியாதிகள் வரும்போது பேசுகிற தமிழ்நாட்டில் இது பழக்கம் அதே கலைஞர் சொல்கிறாரு பேராசிரியர் மனசரே யாருக்கும் தீங்கு நினச்சல பேராசிரியர் அப்போது அந்த மனசாட்சியுடைய குரலை எவ்வளோ மரியாதை கொடுத்து வச்சுருந்தாருங்கிறதுக்கு அந்த சொல்லு அடையாளம் எனக்கு திமுக கழகத்திற்கு தென்மண்டல அமைப்பு செயலாளர் முன்னாள் தென்மண்டல அமைப்பு செயலாளர் திரு மு க அழகிரியினால் எந்த விதமான பாதிப்பு வரும் அப்படின்னு ஏன்னா நீங்கள் திமுக கழகத்தோட நெடுந்தூர பயணத்தில் வந்திருக்கிற ஆள் உங்களுக்கு அதோடைய என்ன நவுட்டு ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஸ்டடி பண்ண தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அதனால் உங்கள்கிட்ட கேட்குற அந்த கேள்வியை தென் அமை தென்மண்டல அமைப்பு செயலாளர் 
முன்னாள் தென்மண்டல அமைப்பு செயலாளர் திரு மு க அழகிரியினால திமுகவுக்கு ஏதோ ஒரு விதத்தில் எப்பவாச்சு பாதிப்பு வருமா திராவிட முன்னேற்ற கழகங்கிறது தலைமையை வச்சு வளரும் ஆனால் தலைமையை வச்சு தான் இந்த கட்சி இன்னும் இல்லை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்பது தத்துவத்தை வச்சு இருக்கக்கூடிய ஒரு இயக்கம் தத்துவத்தில் நம்பிக்கை உள்ளவங்க தான் இந்த கட்சியில் இருக்கிறாங்க பெரியார் அண்ணாவும் கலைஞரும் இன்னைக்கு உள்ள தளபதியும் அதில் சேர்ந்துருக்கிற இப்போ உள்ள ஒரு பெரிய அறிவாளி கூட்டமே இருக்குது அங்கே இன்டலெக்சுவல்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அவங்கெல்லாம் இருக்கிறது ஸ்டாலினுக்காக சேர்ந்தவங்க இல்லை உறுப்பினர்கள்ட்டாங்க <laughs> 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 அது காரணம் யாருங்கிறத அது அவங்க விஷயம் அதனால் இப்போ மூக்க அழகிரி என்பது ஒரு தைரியசாலி அனுபவசாலி மத்தியில் மினிஸ்டராக இருந்தவர் அவருக்குன்னு ஒரு நண்பர்கள் குழாம் இருக்கலாம் எல்லாம் இருக்கலாம் ஆனால் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய வளர்ச்சிக்கோ அதனுடைய வெற்றிக்கோ அதனுடைய போக்கிற்கோ குறுக்கே நிற்கிற ஆற்றல் அவருக்கு இல்லை இல்லை அதுக்குள்ள சக்தி இடத்துல இல்லை நன்றி ஒரு பெரிய காவேரி ஆறு வெள்ளப்பெருக்கு ஓடும்போது அதை நிறுத்துகிற சக்தி இருந்தால் இருக்குன்னு யாருக்கு சொல்ல முடியுமா நிறுத்துகிறவங்க உடைப்பட்டு போகிறாங்க முக்கொம்பு பாலமே உடைப்பட்டு போச்சு காரணம் வெள்ளத்தை தடுக்கிற முடியாமல் உடைப்பட்டு போகுது அது மாதிரி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய எழுச்சி இப்போது முன்மடங்கை விட பன்மடங்கு இப்போ உயர்ந்திருக்கு அந்த எழுச்சி புதிய தலைமையில் ஒரு புதிய வேகத்தில் கிளம்பி இருக்கு அதே வேகத்தில் இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்கும் பயணம் செய்யட்டும் அப்படிங்கிறத எங்களோட எண்ணம் நிச்சயமாக பயணம் செய்வோம் முனைவர் தொல் திருமாவளவன் அவர்கள் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு அவர்களுடைய பிறந்தநாள் முன்னிட்டு பனை மரத்தினுடைய விதைகளை சேகரித்து இன்று அவர்களுடைய இயக்க தோழர்கள் மூலமாக பல்வேறு மாவட்டங்களில் அதை வளர்க்கக்கூடிய ஏற்பாடுகளை செஞ்சுருக்காங்க இதை பற்றி உங்களுடைய கருத்து அந்த செய்தி பார்த்த உடனே எனக்கு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டது தமிழ்நாட்டில் ஒரு காலத்தில் காடு மேடு எங்கே பார்த்தாலும் பனைமர அப்படி வருஷம் வருஷம் வருஷையாக இருக்கும் இடையில் அதெல்லாம் இல்லாத ஒரு பார்க்கும் போது பெரிய மன கஷ்டம் அதை புதுப்பிக்கிற வகையில் ஒரு அற்புதமான செயலை ஆரம்பித்திருக்கிறார் அவர் பிறந்த நாளின் போது அந்த தமிழ்நாடு முழுவதும் பனைமரங்களை நடக்கூடிய ஒரு நல்ல காரியத்தை தொடங்கியிருக்கிறார் அதோடு சமீபத்தில் வந்து இந்த மீனாட்சிபுரத்தை பற்றி ஆய்வு செய்து முனைவர் பட்டத்தையும் பெற்றிருக்கிறார்னா ஒரு சிக்கலான தலைப்பை எடுத்துகிட்டு பொறுமையாக நின்று ஆழமாக ஆராய்ச்சி செய்து ஒரு அற்புதமான ஒரு தீசிஸை சப்மிட் பண்ணி அதுக்கு பிஹெச்டி என்கிற முனைவர் பட்டத்தையும் இன்றைக்கி பெற்று வந்திருக்கிறாருனா இவர் அரசியலையும் உயர்ந்த பட்டங்களை நிச்சயமாக பெறுவார் என்பது என்னுடைய எப்போதும் வாழ்த்து தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அம்பே தமிழ்நாட்டுடைய அம்பேத்கராகத்தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் அவருடைய செயல்பாடு அத்தனையும் அப்படி தான் இருக்கும் அவருடைய வருங்காலம் மிக சிறப்பாக இருக்கும் அதுக்கு ஆரம்பமாக மண்ணிலிருந்து பனை மரங்களை வளர்க்கக்கூடிய அளவுக்கு அவருடைய சிந்தனை போயிருக்குன்னா நாளைக்கு இந்த மண்ணிலிருந்து இந்த மக்களை உயர்த்தக்கூடிய பனை மரம் எப்படி உயர்ந்து நிற்குமோ அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டு மக்களை உயர்த்தக்கூடிய அந்த சரித்திரத்தையும் நிச்சயமாக படைப்பார் ரொம்ப நன்றி மற்றும் ஒரு அறம் பேசி நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றியும் வணக்கம்